வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் எயிட்டின் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் லைஃப் பார்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ் இந்த லெசனில் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக உங்களுக்கு அனிமல் வேர்ல்டோட பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன்னா என்னென்னு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செல்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அது டிஷ்யூஸில் இருக்கக்கூடிய டைப்ஸை பற்றி புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் ஆர்கன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஐயை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருப்பாங்க ஆர்கன் சிஸ்டம்னா என்னென்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்ததாக ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல சிக்ஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஹோமியோஸ்டேசிஸ் டெபியூஷன் ஆஸ்மோசிஸ் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் பார்க்க போகிறோம் பேலன்ஸ் வந்து மெட்டபாலிசம் மட்டும் நமக்கு இருக்குது இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த லெசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை பற்றின நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா கிடச்சிருக்கணும் கான்செப்ட் மேப்பு இல்லை ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் லைஃப் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சிக்ஸ் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ப பயாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க செகண்ட் டாபிக் வந்து செல்ஸு தேர்ட் டாபிக் டிஷ்யூஸ் ஃபோர்த் டாபிக்ஸ் ஆர்கன் இந்த ஆர்கனில் தான் ஹியூமன் ஐயை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் உள் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சர்னா என்னென்னு ஆர்கன் சிஸ்டம்ங்கிறது ஃபிஃப்த்து டாபிக் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அது நோஸில் ஆரம்பித்து ஆல்வி ஒலையில் முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங்கையும் எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் சிக்ஸ்த் டாபிக் தான் ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸஸ் இந்த ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு சிக்ஸ் ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹோமியோஸ்டேசிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஹியூமன் பீயிங் வந்து தன் மே உடல் வெப்பநிலையே ஒரே மாதிரியாக மெயின்டைன் பண்ணுறது டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னால் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோ கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு மூவ் ஆகுறது ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன்லேருந்து சால்வெண்ட் மட்டும் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனுக்கு மூவ் ஆகும் செமி பெர்மியபிள் மெம்பரின் மூலமாக ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம ஆஸ்மோ கன்ஃபார்மர்ஸ்னால் என்ன ஆஸ்மோ ரெகுலேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஆஸ்மோ ரெகுலேட்டரில் ஒரு ஃபிஷ் வந்து மரைன் ஃபிஷ்ஷாக இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷாக இருந்தால் தன்னை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் பை விச் ஆர்கானிசம் பிரேக் டவுன் குளுக்கோஸ் இன்டு ஃபார்ம் தட் த செல் கேன் யூஸ் ஆஸ் எனர்ஜி இந்த செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆர்கானிசமில் வந்து நடக்குது இந்த ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகும் அதை தான் குளுக்கோலைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிதைக்கப்படும் உடைக்கப்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் உடையுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒவ்வொரு செல்லும் தன்னோட எனர்ஜிக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கும் திஸ் எனர்ஜி இஸ் தென் மேட் அவைலபிள் டு லிவிங் செல்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் ஏடிபின்னு சொன்னால் அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்டுன்னு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த மாதிரி உடைய குஞ்ச பிறகு அந்த கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து செல்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி போய் கிடைக்கும் அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்டுங்கிற உருவத்தில் போய் கிடைக்கும் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த சைட்டோப்ளாசம் அண்டு மைட்டோகாண்ட்ரி ஆஃப் த செல்ஸ் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் எந்த இடத்துல நடக்கும்னு சொன்னால் சைட்டோப்ளாசம்லேயும் மைட்டோகாண்ட்ரியாவிலையும் நடக்கும் அதாவது மைட்டோகாண்ட்ரியாங்கிறது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கிச்சன் மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இந்த செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் கிளாசிஃபைடு இன்டு டூ டைப்ஸ் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இந்த ரெஸ்பிரேஷனுங்கிறது ரெண்டு மெத்தடில் நடக்குது ஒன்று வந்து ஏரோபிக் அப்படின்னா ஏர் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அண்ட் ஏரோபிக்னா ஏர் இல்லாத இடத்துலையும் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் In this type of respiration, the food substances are completely oxidized into H2O, CO2 with the release of energy. In the mother, you can see the respiration in the mother. You can see glucose in the oxygen. Carbon dioxide, water, and energy in the mother. It requires atmospheric oxygen and all higher organisms respire aerobically. அப்போ இந்த ப்ரோ இந்த மாதிரி நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உயிரிக்கு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆக்சிஜன் வந்து தேவைப்படும் இது வந்து ஹையர் ஆர்கானிசம்ஸில் வந்து நடக்குது திஸ் ரியாக்ஷன் ரிலீசஸ் ஏ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இதில் தான் நிறைய எனர்
டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் கொடுப்பாங்க டயர்ட் ஆகிட்டிங்கன்னு சொன்னால் அப்போ குளுக்கோஸ் கொடுத்த உடனே ப்ளஸ் அந்த ஆக்சிஜன் நீங்கள் ப்ரீத் பண்ணுறப்போ கிடைக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அந்த குளுக்கோஸும் ஆக்சிஜனும் உடனே எனர்ஜி கிடச்சி நீங்கள் அடுத்த ரவுண்டு ஓடுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் வாட்டரும் சேர்ந்து வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதான் வந்து ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது அண்ட்ரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் இன் திஸ் டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் பார்ஷியல் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ஃபுட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் த ஆர்கானிசம் ரிலீஸ் எனர்ஜி இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து பார்ஷியலாக தான் இருக்கும் ஆக்சிடேஷன் வந்து ஆக்சிடேஷனுங்கிறது என்னது ஆக்சிஜன் வந்து அது உள்ளார என்ட்ர் ஆகிறதா நம்ம ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது பார்ஷியலாக தான் நடக்கும் அந்த வந்து இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனில் அது வந்து நடக்குது திஸ் டைப் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அக்கர்ஸ் இன் ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் ஈஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஈஸ்ட் இந்த மாதிரி உயிரிகளில் நடக்குது எத்தில் ஆல்கஹால் ஆர் லாக்டிக் ஆசிட் அண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆர் த பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராசஸ் இதில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னால் போன தடவை வந்து எனர்ஜி கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் நமக்கு கிடச்சிச்சு இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எத்தில் ஆல்கஹால் லாக்டிக் ஆசிட் எத்தில் ஆல்கஹால்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும் லாக்டிக் ஆசிடுங்கிறது இந்த பால் இந்த மாதிரி இதில் எல்லாம் இருக்கும் அந்த புளிக்க வைக்கிறதுக்காக வர்றது கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் இதெல்லாம் பை ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும் கொஞ்சோண்டு எனர்ஜி கிடைக்கும் திஸ் ரியாக்ஷன் ரிலீசஸ் வெரி லிட்டில் எனர்ஜி பிகாஸ் குளுக்கோஸ் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி ஆக்சிடைஸ்டு ஏன்னா கொஞ்சமாக தான் இதில் வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் ஏன்னா குளுக்கோஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஆக்சிடைஸாக மாற்றலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸ்ட் செல்ஸ் கன்வெர்ட் குளுக்கோஸ் இன்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் எத்தனால் வித் த ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வித்தவுட் யூஸிங் ஆக்சிஜன் இப்போ இந்த ஆன் ஆரோபிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து எப்படி பிரேக் டவுன் ஆகுதுன்னா எத்தனால் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் எனர்ஜியாக கிடைக்கும் எனர்ஜிங்கிறது வெரி லிட்டில் எனர்ஜியாக கிடைக்கும் இந்த எத்தனால் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம எத்தில் ஆல்கஹால் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆரோபிக் அண்ட் ஆன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இது வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும்போது மட்டும்தான் நடைபெறும் ஆன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் இல்லைனாலும் இந்த உயிரிகளில் ஆன் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடைபெறும் த எண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் ஆர் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்டு வாட்டர் இதில் கிடைக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்னென்னா கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டரும் இதில் வந்து எண்ட் ப்ராடக்ட் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்டு எத்தனால் எத்தனாலாக கிடைக்கலாம் இல்லைனா லாக்டிக் ஆசிடாக கிடைக்கலாம் காமன் இன் ஆல் ஹையர் பிளான்ஸ் அண்டு அனிமல்ஸ் ஹை லெவலில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் அண்டு அனிமல்ஸ் ஹை லெவல்ங்கிறது பரிணாம வளர்ச்சியில் உயர்ந்த நிலையை அடைந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் காமன் இன் சர்டன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அண்டு ஹியூமன் மசில் செல்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மாதிரியான ஆரம்ப கட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய கீழ்நிலையிலான பரிணாம வளர்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களில் நடக்கும் ஹியூமன் மசில் செல்லில் இந்த ஆன் ஆரோபிக் நடக்கும் இந்த வீடியோவில் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது குளுக்கோஸை வந்து நம்ம எனர்ஜியாக மாற்றுறத தான் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த எனர்ஜியாக மாற்றும்போது அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்டுங்கிற வடிவத்தில் அது வந்து லிவிங் செல்லில் கொண்டு போய் கொடுக்கும் அதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஏரோபிக் ஆன் ஆரோபிக் ஏரோபிக்குங்கிறது ஆக்சிஜன் இருக்கில் நடக்கும் ஆன் ஆரோபிக்குங்கிறது ஆக்சிஜன் இல்லைனாலும் நடக்கும் இதில் வந்து உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வாட்டர் ப்ளஸ் நிறைய எனர்ஜி கிடைக்கும் இங்கே வந்து எத்தனால் வாட் எத்தனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெரி லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்ஸாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெ